Olá pessoal, chegamos aqui para mais uma aula de costura criativa. Hoje quero ensinar vocês a fazer essa necessaire frasqueira, ela é um tamanho bem legal para colocar vidro de shampoo, creme, protetor solar, tá? Com um tamanho ótimo, tá certo? Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa para iniciantes. Se você estiver assistindo no meu canal do YouTube, já se inscreva, ative o sininho para receber notificação das nossas aulas que são toda semana. Se você estiver me assistindo no Instagram, não deixe de seguir aqui o Instagram, arroba Aline Rogério, que a gente sempre tem muitas dicas de costura criativa para vocês, tá bom? Olha só, gente, eu vou mostrar como que eu fiz ela. Aqui eu fiz um bolsinho, né, olha, com telinha, né, dá pra ver o que que tem aqui dentro. Olha que bonitinha. E aqui, nessa parte, olha só. Ela ficou com uma altura bem legal. Eu coloquei uns vidros aqui. Eu fiz impermeável por dentro, né? Usei aqui, ó, o bagun de forro, que é esse material branco que vocês estão vendo. Uh, porque se vazar algum creme, alguma coisa aqui, não mancha o tecido, não molha, né? Se tiver dentro de uma bolsa, uma mala de viagem, por exemplo, também não suja as outras roupas, tá? Então, é, esse tipo de necessário acho bem legal. Fazer com o forro impermeável para não acontecer esse tipo de coisa, tá? Vamos dar um oi aí para quem tá assistindo. Sejam bem-vindas. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei o horário que você vai estar tá assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindas nessa aula. Eu espero que seja de muito proveito para vocês, tá? É uma peça muito fácil de fazer. O tamanho dela ficou bem legal. Sigam as medidas. Se vocês quiserem, vocês podem aumentar ou diminuir, tá? Seguindo o mesmo propósito que eu vou ensinar, você pode alterar a medida conforme você quiser e tenho certeza que vai ficar linda, tá certo? Boa noite, gente, que estão chegando, sejam bem-vindas, estamos ao vivo no Instagram. Já vamos chegando, vamos compartilhando, chamando suas amiguinhas, né? Estamos ao vivo para mais uma aula de costura criativa, tá bom? Obrigada aí pra você que está sempre me acompanhando, né, curtindo meus vídeos, compartilhando, comentando nas publicações, tá bom? Sempre fico aí muito feliz com a interação de vocês, isso é muito importante pro meu trabalho, tá? Enquanto as meninas vão chegando, enquanto vocês vão compartilhando, é, eu vou falar aqui dos kits de materiais, né, que a gente sempre tem no site, o kit de material da aula, tá? Uh, o kit de material dessa aula, gente, ele é completo, tá? Olha só, ele vai o tecido e a manta no tamanho de 50 centímetros por 75. A telinha vôlei vai zíper, cursor, cordãozinho e miçanga, pra vocês decorarem assim, ó. Igualzinho eu fiz na minha, tá vendo? Ó. Então vai no kit. Cada kit desse, dá pra vocês fazerem duas frasqueiras, duas necessárias desse tamanho. Ah, e vai o bagun também, que é o material de forro, né? Ele tá aqui atrás. O bagun impermeável pra vocês colocarem de forro, tá bom? Se você quer é, garantir, assim, esse kit, você pode acessar o meu site, www.alinerogério.com.br. Uh, se você estiver assistindo no canal do YouTube, o link vai estar tá na descrição do vídeo. Para você que está assistindo no Instagram, é só clicar no link da biografia aqui do meu Instagram para vocês irem lá para o site comprar o seu kit de materiais, tá? Então, eu vou ter esse floral com fundo escuro, que é igual a necessaire que eu fiz aqui. <coughs> vou ter esse kit, que vai ser o tecido que eu vou usar na aula de hoje, tá? Olha só. Ele é um tecido de coraçãozinho, mesma quantidade de materiais, tá? Só muda mesmo a estampa. E tem esse outro aqui, ó, que tá lindo, olha só. Essa estampa tá linda, ó, essas cores estão todas lindas, também vai com o bagun, tá? Então, assista a aula e depois corre lá no site pra você comprar o seu kit, tá bom? Qual o nome desse fio que coloca as miçangas? É esse aqui, né? Ó, rabo de rato, cordão de cetim, tá? Esse aqui é de 2 milímetros. Opa, deixa eu virar assim, ó. Esse cordãozinho aqui. Eu tenho um cursor aqui. 
mais fácil para mostrá-la. Tá bom? Boa noite quem tá chegando. Vamos lá, vamos começar a costurar. Já vou passar para vocês as medidas dos materiais que a gente vai precisar. Aline, que agulha você usa para costurar o bagulho? Número 14, tá, gente? Ó, tem gente da Venezuela, sejam bem-vindas. Pessoal, é o seguinte, é, compartilha, tá? Compartilha esse vídeo, copia o link, compartilha com as amigas de vocês no WhatsApp, no Facebook, compartilha com as colegas que vocês têm aqui no Instagram, que também gostam de costura, tá bom? Chama a mulherada toda pra vir assistir essa aula que a gente vai começar a costurar agora, tá bom? Então, deixa eu organizar aqui. Ó, mostrando mais uma vez pra quem não viu. Essa é a peça que nós vamos fazer. Opa! <risos> Manda um beijo pra Porto Velho. Um beijo, Porto Velho. Ó, tem gente da Espanha também. É a Cris. Um beijo pra Cris. Oi, Edna. Sejam todas bem-vindas. É o ponte de encontro, é isso aí. <risos> Mulherada, costureiras, quarta-feira, 7 horas da noite e sábado, 7 horas da noite, estamos aqui, né? Temos duas lives por semana, porque a gente não aguenta ficar muito longe. <risos> Quarta e sábado, é, às 7 horas da noite, no Instagram, arroba Rogério, a gente sempre se encontra. Beijo também da Ana de Porto Velho. A Silvia tá dando um oi, manda um beijo para a Mariana também, beijo Mariana. Oi, Luzes, tem a Giane de Santos. Maria de Portugal, seja bem-vinda. Olha que legal, a Cláudia falou, suas aulas são maravilhosas, já fiz uns 30 estojos, ô oh, maravilha, hein? Boa noite, boa noite. Manda um beijo para o extremo sul da Bahia. Um beijo, Simone da Bahia. Boa noite, São Paulo. Boa noite, vamos fazer coisa linda. Isso aí, Valéria. Oi, Valéria. Boa noite, Cristina. Dê um oi para Manaus. Um oi, Manaus. É coisa boa, hein? Marta de São José dos Campos. Um beijo e um oi para Taubaté também. Posso... Estão animadas, hein, gente? Animadas. Boa noite de Lisboa. <coughs> Ó, tem Mineirinha de Lavras, igual eu. Eu sou aqui de Poço de Caldas. Tem a Cristina de Guarujá. A Maria de Praia Grande. Boa noite, Papelê. Sejam bem-vindos, pessoal aí que faz as minhas etiquetas. Pernambuco tá assistindo também. Tem a Maria de Limeira. Ó, Maurício Armindo, que é o meu parceiro de máquinas, é de Limeira. Um beijo também para Passa 4, Porto Alegre, maravilha, gente. Vamos costurar então, né? Olha, tem gente aí de Piracicaba, Rio de Janeiro, Barbacena, Papelê Posto de Caldas, é aqui, né? Da onde eu moro também, é meu irmão que tá falando aí. Ou Evelyn, não sei qual dos dois. Tem gente de Natal, um oi para Niterói, Rio de Janeiro. Valparaíso de Goiás, Londrina, Rosimar do Rio de Janeiro. Maravilha, gente. Conselheiro Lafayette, Minas Gerais também. Regina do Paraná. Ô, oh, coisa boa. Eu gosto de ficar falando aqui com vocês, mas bora costurar, né? Depois, no final, a gente conversa aí mais um pouquinho. Vocês me, me contam aí de onde vocês são mais um pouco, tá bom? Vamos costurar, então. A gente vai fazer essa bolsinha. Eu vou desativar os comentários para que vocês possam é, enxergar melhor, tá? Aonde eu vou estar tá costurando. E no final eu ativo os comentários novamente para a gente estar tá conversando e tirando dúvidas de vocês. Tá certo? Beijo para todas vocês, gente. Ó, tô vendo aí os comentários de vocês mandando a cidade que são maravilhosas. Depois a gente <coughs> conversa mais um pouquinho, tá? Eu vou colocar ela aqui. Olha que bonita que ficou. Ficou linda, né? Bom, pessoal, então vamos lá. <risos> Só
só ajeitar aqui, né? Que baguncinha. Desativando os comentários. Aí. Só beber uma água aqui. Calor demais aqui, gente. Muito calor. Bom, pessoal, então olha só, eu vou passar aqui pra vocês as medidas, tá? Eu pego a caneta aí pra anotar uh, as medidas pra vocês fazerem. Lembrando que se você quiser, você pode alterar a medida, tá bom? E fazer menor ou maior, fique à vontade, tá? Então aqui, a medida que eu tô usando do corpo é o tamanho de 25 por 28, tá bom? Aqui, ó, como a minha estampa do tecido tem sentido, então ela ficou exatamente nessa posição, ó, 25 de largura e 28 de altura, tá? É, essa medida eu cortei duas vezes no tecido principal, duas vezes na manta, tô usando a manta R1 mesmo, se você quiser pode usar R2, tá? Duas vezes na manta, aí pra adiantar, já peguei o meu tecido, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta, tá? E aqui, ó, duas vezes de forro. O forro que eu vou usar é o bagun, tá, gente? O bagun, ele é um material, ele é um plástico, é emborrachado, tá vendo? Ó, ó esse é o avesso dele. E o lado lisinho, onde ele é... Uma borracha mesmo é o lado direito, tá? Que é esse aqui. Ele não é muito grosso, tá, gente? Se você quiser costurar na máquina doméstica, dá pra costurar tranquila, tá? Não precisa se preocupar com isso, tá bom? Ele, eu tô usando ele porque ele é impermeável. Então, pra esse tipo de necessaire que a gente vai fazer, pra colocar vidro de shampoo, creme, essas coisas pra viagem, uh, é legal ser impermeável caso vazar alguma coisa, algum produto, não vai ali man nem manchar o tecido da sua bolsinha e também nem manchar nada se estiver dentro de uma mala, né? Não vai molhar as outras coisas, tá? Então, eu estou usando esse bagun. Se você não tiver ou não quiser usar, pode usar trico, tecido tricoline mesmo, que é esse mesmo que eu usei aqui no tecido principal, tá? Fique à vontade, é critério de vocês, tá bom? Uh, aí a gente vai precisar do corte do bolso, que eu vou fazer o bolso de telinha, olha só. Tá vendo? Essa é a telinha vôlei, tá? Telinha vôlei engomada. Olha só, e ela é muito bonitinha para fazer bolsos, né? E ela valoriza bastante a peça, tá? Se você não tiver, você pode usar plástico cristal, plástico translúcido, tá bom? E se quiser que fique transparente, que fique visível. Agora, se você optar em usar tecido mesmo, também pode, tá? A medida desse bolso é 25 por 20, tá bom? Uma vez na telinha. Uh, aí a gente vai precisar. De dois pedaços de zíper, cada um tem 28 centímetros, porque ele tem que ficar com pontinha sobrando para pôr o cursor. Como a gente vai colocar ele aqui onde tem a largura de 25, então ele passando aqui um pouquinho, tá? Então, dois pedaços de zíper, tô usando o zíper número 5, tá? Dois cursores, olha só, pra gente colocar no zíper. Aqui, gente, eu tenho duas tirinhas de tecido, que é pra mim fazer o viezinho. Deixa eu mostrar aqui nessa outra, ó. Aqui no zíper tem um viezinho em cima e um embaixo. Se você quiser, você pode usar viés pronto, aqueles de rolinho, né? Que eu também costumo usar às vezes. Mas aqui, pra poder ficar é, uniforme, né? Da mesma cor da estampa, eu cortei duas tirinhas de tecido. Eu acabei de chegar no chão. Então, vamos ver, ela tem 25 centímetros por 4, tá? Então, cortei duas vezes o tecidinho e a gente vai usar pra fazer o viés, tá bom? Então, vamos lá, antes de a gente começar a costurar, quero dizer sobre os materiais. Todos esses materiais eu tenho na minha loja. Se você quiser comprar, acessa o site www.alinerogere.com.br o link vai estar tá na descrição aqui, se estiver assistindo no canal do YouTube. Se estiver assistindo no Instagram, é só você acessar o link da biografia aqui do meu Instagram, tá? 
Uh, a gente tem essa estampa de tecido, a gente tem telinha vôlei, não só branca, tem outras cores também, tá? A gente tem o bagun, que é o material aqui que nós vamos usar de forro, eu tenho no site também. A manta também tem, que é essa aqui, tá? Zíper, cursor, a gente tem tudo que você precisa para costura criativa. Esses cordõezinhos para fazer miçanga, sucesso, né, gente? Por que que é sucesso? Porque você pega um cursor simples, que você paga baratinho, e aí você decora ele, ó, colocando a bolinha e o cordão, e tá super na moda essas coisinhas aqui de miçanga. A meninada, as crianças e adolescentes adoram, tá? Eu, eu não sou adolescente, mas eu também adoro. <risos> Aí, ó, olha só, chegou reposição no site da Caixinha da Felicidade de Missangas. Olha que coisa linda, você recebe a caixinha desse jeito, decoradinha. E aqui, ó, recheada, ó. Olha que legal, são os cordões de várias cores. Aí a gente tem pacotinhos de 20 gramas, tá bom, gente? De cada cor, são 20 cores de miçanga, tá? Olha só o rosa... Aí tem um pacote maior assim, que é só estrelinha, lindinho, né? E um pacote assim, que é só florzinha. E 20 das, de bolinhas, tá? Tem várias cores, ó. A gente colocou essa caixinha à venda no site ontem, tá bom? Ontem à noite. Se você quiser garantir a sua, já corre lá. Com isso aqui, a gente dá pra decorar muito o cursor, né? Dá pra usar bastante. Então... Muito lindinha, corre lá pra você garantir a sua caixinha de miçanga, tá certo? Ela tá lindinha, né, gente, ó? Super fofinha e a caixinha dá ainda até pra você usar aí no seu ateliê depois pra guardar alguma coisa, ó, que belezinha, toda carimbadinha, com o meu adesivo aqui, tá? Olha lá quantas caixinhas, ó, nós temos 10. 10 caixinhas pra vocês irem lá no site aproveitar, tá? Uh, e o material, se você gostou do tecido que eu tô usando, a gente tem um kit de materiais no site dessa aula. Você compra o kit, dá pra você fazer duas necessárias da aula de hoje. Todos os materiais que você precisa está aqui, não precisa comprar nada separado, tá? Então, se você quiser facilitar, é só entrar lá e comprar o kit. A gente tem assim, ó, o floral, esse outro bonitinho de rosinhas e o de coraçãozinho, que vai ser o que eu vou usar na aula de hoje, tá? Então, cada kit dá pra fazer duas frasqueiras, se você usar a mesma medida que eu passei aqui, certo? Vamos lá, então, começar a costurar. Vou ligar a máquina, né, gente? <risos> Vamos ligar a máquina, nossa amiguinha. Olá, bem-vindo à operação da máquina de costura, Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Essa é a nossa amiga Jack. A4, minha máquina de costura, que eu sempre uso nas lives, nos meus vídeos, tá? Se você está precisando trocar de máquina ou vai comprar sua primeira máquina, procure pelo Maurício Armindo, da Costura e Bordados. A gente tem uma parceria há mais de dois anos, confio bastante no trabalho dele, por isso eu sempre indico o Maurício Armindo, da Costura e Bordados, para quem quiser comprar qualquer tipo de máquina de costura, tá? Comprando com ele, dizendo que foi minha indicação, Aline e Rogério, você ganha... Cinco dos meus projetos de aulas pagas. Olha só que coisa boa. É só comprar, falar lá, a indicação da Aline Rogério. Maurício Armindo vai passar o meu contato do WhatsApp e pedir para você entrar em contato comigo para poder escolher os projetos de brinde, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar a costurar, gente, a parte do bolso, tá? Então, aqui eu vou ficar só com a telinha, um zíper e os viezinhos, tá bom? As outras coisinhas, por enquanto, eu vou deixar aqui atrás. E aqui as duas tirinhas de viés, né, que a gente vai usar. <risos> Vou começar costurando essa tirinha, tá? Então, eu tenho aqui a minha telinha, lembrando, se você for usar plástico cristal, o processo é o mesmo, tá? No, se você for usar outro material no lugar da telinha, o processo é o mesmo. Então, aqui, na onde meu material tem 25 centímetros, eu vou colocar... Estampa da tirinha de frente com a tela. E aqui eu passo uma costura com um pé de máquina. No começo do vídeo, tinha comentário perguntando a, o número da agulha, né, gente? Eu uso a agulha número 14 quase sempre, tá? Quase sempre. 
quando que eu troco? Se eu for costurar algo muito fininho, algum material muito fino, eu uso a agulha número 11. Ou se eu for fazer um acabamento muito grosso, uma mochila, alguma coisa bem grossa, aí eu uso a agulha 16. Mas fora isso, só fico com a agulha 14 na máquina, tá? Ó, depois que eu passei essa costura, eu vou virar o tecidinho aqui pra frente. Olha só. E aqui eu vou fazer o viezinho, vou fazer uma dobrinha no tecido e mais uma. E ele vai formar essa beiradinha aqui, ó, tá vendo? Eu vou apoiar aqui na mesa, vou fazer e mostro pra vocês. Aqui eu vou colocando esses prendedores. Mas, como eu disse, se você quiser, você pode usar o viés pronto, tá? É que aqui eu queria que ficasse tudo da mesma cor... Aí, pronto, ó. E aí, eu vou na máquina passar uma costurinha aqui, ó, na beiradinha de baixo, tá? Olha só. Beleza, aí eu vou tirar aqui, ó, o calcador de uso geral e vou colocar o calcador que eu uso pra costurar zíper, que é esse calcador estreito aqui, tá? Eu tenho esse calcador no site, se você tem máquina industrial, assim como eu, você pode comprar lá no meu site esse calcador estreito, tá bom? Coloquei o calcador, agora o, a outra tirinha de viés a gente vai costurar no zíper, tá? Então, vou pegar aqui o zíper... Vou colocar ele aqui na minha mesa com os dentinhos pra baixo, o dentinho tá encostando aqui na mesa. E vou colocar o meu tecido do viés, a estampa do tecido, de frente com o avesso do zíper, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, esse é o avesso do zíper, frente do tecido, de frente com o avesso. Eu vou alinhar a beiradinha desse tecido com a beiradinha do zíper e vou passar uma costura aqui, tá? Olha só, aí aqui, ó, vou colocar o tecidinho pra frente, ó, e vou fazer o mesmo esquema que eu fiz na telinha. Uma dobrinha, duas dobrinhas, e a gente forma aqui essa beiradinha. Vou apoiar aqui, colocar com o prendedor, vai ficar bem bonitinho, e mostro pra vocês. Então, a gente vai dobrando e colocando aqui, ó. Quero aproveitar para falar para você que tá aí assistindo, se você ainda não é aluna de nenhum curso meu, dá uma olhadinha no link na descrição da live, se tiver no canal do YouTube. Se você estiver assistindo no Instagram, é, dá uma olhadinha no link que tá na biografia do meu Instagram para você ver meus cursos disponíveis, tá? A gente tem curso é, Primeiros Passos da Costura Criativa para quem tá iniciando, tá bom? A gente tem curso Kit Volta às Aulas, Kit Cozinha, Kit Feminino, é, Kit Maternidade Completo. Nossa, esse curso Maternidade é lindo. Todos esses meus cursos estão abertos para quem quiser comprar, tá? Então, se você quiser aprimorar aí na costura, dá uma olhadinha nos cursos que a gente tem disponível, tá bom? Olha só, organizei tudo aqui, vou passar uma costura na beiradinha do viés. Todos os cursos, gente, são de acesso vitalício, tá? Não tem data de validade. Você compra o curso e pode acessar para assistir a, as aulas sempre que quiser. Olha só, ficou bonitinho, né, gente? Ó, coraçãozinho aqui de fora a fora. Ficou lindo, deixa eu só cortar essa, essa linha aqui. Agora eu vou pegar a telinha que eu pus o viés... E eu vou costurar esse viés da telinha no zíper, ó. Vou colocar aqui na beiradinha de baixo do zíper e passar a costura. Olha só, 
lindinho. Aí a gente pode pôr o cursor, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Uma tesoura mais velhinha, né? Pra poder cortar aqui o zíper. A gente abre os dentinhos, corta um pouquinho um dos lados. E colocamos aqui. Vou deixar o cursor paradinho aqui no meio, tá? E aí, o nosso bolsinho tá pronto. O bolsinho estando pronto, eu vou pegar agora uma das partes principais, aquela que a gente já colocou na manta, tá? Tá aqui, ó. Peguei aqui, vou colocar a telinha sobre essa parte principal, deixando bem retinho aqui, ó, na parte do viés, e vou colocar aqui prendedor, ou alfinete em toda a volta, tá? Depois que eu prendi, eu vou passar uma costurinha na beiradinha aqui de cima do viés, né? Pra poder segurar esse bolso. E uma costurinha em toda a volta aqui na telinha, tá bom? Uma costura na beiradinha, tá, gente? Já posso tirar o calcador de zíper. Vou colocar o outro aqui. E vamos lá. Dá um zoom aqui. Você que tá aí, chegou agora, compartilhe essa live, esse vídeo com as suas amigas. Então, aqui, ó, vou passando essa costura na beiradinha, tá? Pronto, olha só, ficou lindo, né? Se você tem etiqueta, agora é a hora de colocar, tá? Deixa eu só guardar os prendedores aqui. Aí a gente coloca a etiqueta agora, deixa eu pegar a minha aqui. Hoje não esqueci, né, gente? Quarta-feira esqueci, tinha deixado a etiqueta aqui, ó, em cima da bancada... Na hora que eu terminei, que me lembraram. <risos> então, tá aqui, ó. A etiqueta personalizada. Essa aqui é a bandeirinha. Eu dobro ela e coloco ela assim na peça. Aqui é a minha logo. E aqui atrás é o contato, tá? Então, como que eu vou colocar? Pra que quando a peça fique pronta, a etiqueta fique na posição certa, a gente vai colocar a nossa logo. Pode ser aqui ou aqui, vou pôr aqui, ó. De frente com a telinha, tá? Eu vou passar uma costurinha só pra segurar e vou mostrar pra vocês. Então, ó. A minha logo tá aqui, ó. Então, eu costuro ela de frente com a minha peça. Desse, desse jeito, tá? Porque quando a peça estiver pronta e eu desvirar, aí ela vai ficar assim, tá bom? Essa etiqueta personalizada é meu irmão que faz, da Papelê, tá bom? Estúdio Criativo. Só você dar uma olhadinha aqui no Instagram. Se, tiver no, se você estiver assistindo no canal do YouTube, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site para vocês comprarem a etiqueta. Usem lá o cupom de desconto Aline Rogério, tudo junto e maiúsculo, tá bom? Agora a gente vai pegar o outro zíper e vamos montar a nossa necessaire. Vou colocar... Os dentinhos do zíper de frente com o meu tecido e passo uma costura aqui. Esqueci de colocar o calcador do zíper. Na verdade, eu não precisava nem ter tirado aquela hora, né? Pronto. Aí, aqui eu vou pegar um forro, que é o bagun, ou você pode usar o tecido tricoline mesmo. Vou colocar... O direito do forro de frente com a estampa da minha peça, alinho bem aqui em cima e passo uma costura. Passei essa costura, vou colocar o forro lá pra trás, ó, e vou passar uma costurinha aqui na beiradinha, bem abaixo do zíper. O 
sempre puxando aqui o material de forro embaixo, tá? Ó. Vou cortar essa linha pendurada aqui. Olha só. Agora eu vou pegar a outra parte principal e vou colocar essa estampa de frente com a outra, tá? E aqui eu vou alinhar a beiradinha do zíper com a beiradinha aqui do corpo. Depois que eu alinhei, eu passo uma costura aqui. Passei essa costura, vou pegar o outro material de forro e vou colocar o direito dele com o direito que tá aqui sobre a bancada, tá? Coloquei certinho, passo uma costura aqui. Passei essa costura, aí eu vou abrir assim, ó. Lindo, né? E vou passar mais uma costurinha aqui, ó, abaixo do zíper. Pronto. Agora, eu vou colocar o cursor, né? Nesse outro zíper aqui. Então, eu vou, mais uma vez, abrir aqui os dentinhos do zíper. Colocou o cursor. Ó, que lindinho. Vou deixar os dois cursores paradinhos aqui no meio, tá bom? E agora, a gente vai fechar a nossa peça. Deixa eu tirar o zoom aqui. Aí. Vou colocar principal, frente com frente, e forro pra cá, tá vendo? Aqui, ó, começo a organizar bem aqui na, no zíper, tá bom? Uma dúvida que muita gente tem, ó, quando a gente vai fechar uma necessaire, estojo, bolsinho, o que for... Você joga o dentinho do zíper pro lado do forro, tá? Aí, aqui, a gente vai colocar alfinete ou prendedor. Venho aqui do lado, arrumo aqui na parte do zíper também. E colocamos prendedor em toda a volta. Na parte do forro, a mesma coisa. Coloquei, gente, prendedor em toda a volta. Aí, eu vou passar uma costura com um pé de máquina, só que aqui no forro... Eu vou deixar a abertura sem costura para poder desvirar a peça, tá? Então, deixo uma abertura aqui e passo uma costura com um pé de máquina em toda a volta, tá? E agora, eu posso tirar o calcador de zíper, né? Escapoliu a minha linha aqui. Então, aí, a gente vai passar a costura em toda a volta. Não esquecendo, né, de deixar a abertura para desvirar. Aqui, vou usar um pé de máquina.
Pronto. Passei a costura. Deixa eu só guardar esses prendedores aqui. Agora, a gente vai fazer a caixinha de leite. Mas antes de fazer, aí é sempre bom você olhar se, deu pra, se fechou todas as partes, às vezes ficou alguma parte sem costura. Então, nesse momento, a gente dá uma olhada geral. Aqui, os rabicózinhos de zíper que tá maior, a gente pode cortar, tá? Aqui, ó, eu corto. Desse lado aqui também. Aí... Uh, e aí, a gente vai fazer as caixinhas de leite, tá? Pra isso, eu vou precisar da régua e uma caneta. A gente sempre conta a partir da costura, tá? E não a partir da beiradinha do material. A caixinha de leite pra essa peça, eu vou fazer de 4 centímetros. Então, da beiradinha da costura pra cá, eu marquei 4 centímetros. Aí, eu posiciono a minha régua assim, ó, pra cima... E subo quatro centímetros, tá bom? E aqui eu vou fechar o quadradinho de quatro por quatro, certo? Aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. A partir da costura eu marco quatro centímetros, posiciono a régua pra cima e risco quatro centímetros e fecho aqui um quadradinho de quatro por quatro, tá? Essa mesma coisa... A gente também vai fazer na parte do forro. No forro, a gente também faz a caixinha de leite. Então, aqui, eu vou fazer um quadradinho de quatro por quatro, tá? Sempre contando a partir da costura e não a partir da beirada. Então, pronto. Então, olha só. Ficou em todos os cantinhos os quadradinhos. Aí, pela abertura aqui no forro, eu vou colocar minha mão, vou aqui no zíper encontrar o cursor e vou abrir o zíper. Pronto, abri, aí consegui acessar aqui, ó, outro lado. Aí, aqui a gente vai fazer esse movimento, ó. Certo? Dessa forma... E vou passar uma costura reta, começando aqui com retrocesso, e venho até aqui do outro lado, seguindo uma linha reta, tá? Fiz essa costura, vou cortar o excesso de material, tá? Essa mesma coisa a gente vai fazer nos outros cantinhos também. Em todos os cantinhos, os quatro cantinhos que a gente fez quadradinho, a gente vai fazer o mesmo processo, ó. Dobrou. Passa a costura. E aí, depois corta. Aqui no forro, a mesma coisa. Fiz assim, tá? e o último ladinho aqui também. Pronto, ó, fiz aqui na parte da manta, fiz na parte do forro, e agora a gente pode virar pro lado direito. Ai, roscou aqui. Então, aqui a gente vai virando, já vou ativar os comentários da mulherada, cadê a mulherada aí? A hora do parto. Então, vamos lá. Ajeito aqui os cantinhos da caixinha de leite. 
pronto. Aí, antes da gente fechar aqui pra mostrar pra vocês, aqui no, no forrinho, aquela abertura que ficou, a gente dobra as duas pontinhas pra dentro, dessa forma, e passa uma costura aqui, ó, bem na beiradinha. Para fechar. Pronto. Aí, aqui a gente põe o forro todinho pra dentro. Ajeitamos aqui a parte do zíper, porque toda peça que você desvirar, ela fica assim, ó, tá? Fica desse jeito, toda. Então, aqui você vai ajeitar, você vem por dentro, ó, com o dedo aqui por dentro. E vai empurrando pra fora, tá? Olha só. Eu amei essa estampa, saiu um pouco do rosa, vocês viram, não foi fácil pra mim não, porque eu queria logo era fazer ela rosa, né? Mas eu gostei <risos> da estampa que eu usei, gostei. Depois de pronta ficou legal, ó. Bem delicadinha, de coraçãozinho, linda. Aqui a etiqueta como que ficou, tá? Olha os cursorzinhos decoradinhos, ela ficou um tamanho ótimo. E linda! Onde será aquele print, né? Que não pode faltar. Deixa eu arrumar os cabelos. Prepara o dedinho aí. Tiraram o print? Quem tirou? Depois manda pra mim. Posta aqui no Instagram. Ficou linda, né, gente? Cadê a outra? Aqui, ó. Olha, uma clarinha e a outra escurinha. <risos> Ficou super legal. Vai ficar salva sim, tá bom, pessoal? Vai ficar salva aqui no Instagram. E quem quiser assistir no YouTube, vou, vou colocar esse vídeo no YouTube também pra vocês assistirem, tá? Uh, o valor de venda dessa peça, eu deixo pra vocês de 50 a 65 reais, Tá? Uh, levando em conta que ela não é um tamanho de necessaire pequena, tá bom, gente? Ela ficou um tamanho legal, né? E o valor que eu deixo de venda pra vocês é esse aí, tá bom? Legal, pessoal, gostaram? Preço de venda, acabei de falar, de 50 a 65 reais, certo? Ó que linda que ficou... Temos o kit de materiais lá no site, mostrei pra vocês no começo, né? Deixa eu mostrar aqui mais uma vez, ó. Se você quiser fazer a gominha de coração, ficou uma gracinha, ó. Cada kit desse do site dá pra você fazer duas necessárias dessa, tá bom? Então vai a manta, o bagun de forro, o tecidinho, zíper, cursor, as bolinhas, né? As miçangas e o cordão pra decorar, tá certo? Eu falei as medidas no início do vídeo, tá? O vídeo vai ficar salvo, depois só vocês virem aqui assistir, tá bom? A minha etiqueta, quem faz é a Papelê, Estúdio Criativa, meu irmão. Aqui no Instagram vocês encontram eles, tá? Olha só. Então, tem no site esse. Tem esse. Que é dessa outra escura aqui, ó. Ficou linda essa estampa. Olha só. E tem esse outro aqui, com tons rosinha. Eu ia usar esse tecido na live, gente. Mas eu falei, gente, preciso desapegar um pouco do rosa, fazer... <risos> Aí seguiu o vermelhinho de coração. Mas esse aqui tá com um tonzinho de rosa, né? Olha que lindas as rosinhas, hiper rosa, tá bom? Lá no site, o que, que nós temos, gente? Se você ainda não conhece, lá na minha loja, você pode comprar... Tecido tricoline, 100% algodão, várias estampas. A gente tem zíper, número 3 e número 5, várias cores. Cursores nós temos também, simples, decoradinho, tá bom? Viés, a gente vende rolo de viés. A gente vende o bagun, a tela vôlei, temos de várias cores. Uh, a gente tem manta R1 e R2, nylon dublado, tá? Temos também tesouras, uh, que mais? Deixa eu pensar aqui, deixa eu olhar, pra mim não esquecer de falar nada. <risos> temos tesouras, temos caixinha com bobina, tá? Alfinete, fita métrica, tá bom? 
as bolinhas, né, as miçangas com cordão que eu mostrei pra vocês, ó, que chegou na sexta-feira nessa caixinha linda. Olha só. Ó, cordãozinho, a caixa cheia de miçanga colorida, então chegou lá no site também, certo? Se você ainda não conhece o site, vai lá conhecer www.alinerogeri.com.br A gente envia por correio ou transportadora, tá? Pra qualquer lugar do Brasil, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Pronto. E aí, gostaram? Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas. Óleo bom pra tosse. Oh, hein? Gente, eu fico assim com um pouquinho de tosse mesmo, mas porque eu sou asmática. Aí eu tô tomando já meu, meu antialérgico. E aí o que, que acontece? O calor que tá, a gente fica com o ventilador ligado o dia inteiro, né? <risos> e aí aquele arzinho do ventilador acaba dando essas, essa tossinha chata. Mas já estou bem melhor, graças a Deus. Eu não uso sintético, a gente trabalha com tecido, tá? Oxi, acabou a energia aí? Da... Aí, gente, quem perguntou agora há pouco aí, passa o contato da etiqueta, é esse Instagram aí, ó, Papelê Estúdio Criativo, tá? Que tem um símbolo de uma lâmpada, tá bom? Clica aí em cima do nome dele, já vai lá no Instagram, manda uma mensagem, tá? Ui! Bom, pessoal... Vou ficando por aqui, deixo um beijo pra vocês. A gente se encontra de novo na quarta-feira, tá? Quarta-feira, sete horas da noite. A gente vai ter live novamente, tá bom? Então, nós temos live duas vezes na semana, na quarta e no sábado, sempre às sete horas da noite, tá certo? Mas fique por aqui, no Instagram, que vocês estão vendo, tô sempre postando videozinho de dica, né? Alguma coisa legal durante a semana, então estejam sempre presentes aí, tá bom? Qual linha que eu uso? Gente, eu uso linha de poliéster aqui, ó. Ou de algodão, que são essas de cone, assim, ó, tá? Pra uso, é, linha de costura. Normal mesmo, tá? Minha esposa já pediu, mas essa peça também. Tudo que eu faço primeiro é dela. Olha que legal, gente. Temos um menino costureiro aí na live... E a esposa tá se dando bem, hein? <risos> Certinha. Tudo que ele faz, a primeira peça vai pra ela. Que legal, parabéns, viu? Adorando os rios que você postou. É, gente, tá cheio de dica também. Eu tô aqui, ó, com bastante coisa na cabeça pra poder estar tá desenvolvendo pra vocês, tá bom? Gente, beijo pra vocês, tá? Até quarta-feira a gente se encontra novamente. Ficou linda a peça, deixa eu mostrar mais uma vez, ó. Super fofinha, lindinha, tem que passar ferro, né, tadinha, coitada, tá amassadinha. <risos> Mas é isso aí, espero que vocês façam e vendam bastante, tá bom? Beijo pra vocês, até quarta-feira então, tchau, tchau!